Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission Show Up Steps avec votre première chaîne de télé 100% Hip Hop en ligne, YB TV. En fait, aujourd'hui nous sommes ici à la place Blaise Senghor. Donc nous sommes ici à la rencontre d'un jeune artiste, d'un jeune danseur, Hip Hopper. Donc euh, le but de l'émission consiste à promouvoir la danse urbaine ici au Sénégal. Mais Bédi, n'a qu'il y je te laisse te présenter à nous. Yeah, hello guys, my name is Bedi Ba. And I'm a dance choreographer and performer. And I like, I came from Kaulak. Uh, Qu'est-ce qui t'a inspiré à danser quoi? Est-ce qu'au début ça a été facile avec la famille? Voilà, dites-nous quoi. Est-ce que ça a été facile? Et Qu'est-ce qui t'a inspiré à danser? Bon, ce qui m'a inspiré à danser, déjà, mon père, lui, il était un danseur, mais... Euh, il ne faisait pas la danse comme nous, on, on le fait en ce moment. Donc ce qui m'a plus inspiré à faire la danse, c'était Michael Jackson. Et en ce moment, c'était plus genre pour le fun, c'était plus pour s'amuser et tout, les trucs de quartier et tout ça. Et au début, ce n'était pas facile du tout. Parce que quand j'avais décidé à me professionnaliser sur la danse, ce n'était pas facile parce que la famille n'était pas d'accord. Donc c'était un peu difficile au début. Euh, voilà, mais Bédi, quels sont les différents styles de danse euh, hip-hop qui existent Bon, en hip-hop, on a beaucoup de styles de danse. Parce que déjà, en hip-hop, on a la... On a... On a fait juste debout ici au Sénégal. On a le break dance. Mm -hmm. On a funk, qui est un peu similaire au pop, mais qui n'est pas pop. On a jazz, on a house, on a locking, on a turf, turf, turf. On a dancehall. Il y a, il y a beaucoup de styles. Il y a un autre style aussi qui qu'on caractérise pas dans la danse hip hop qui est le crump mais que les gens commencent à voir maintenant dans le hip hop mais Bédi, on constate que ailleurs par exemple dans d'autres pays on voit que pratiquement chaque artiste ou bien la plupart d'entre eux ont des danseurs ce qui est très rare ici au Sénégal est-ce que vous en tant que, que vous en tant que danseur est-ce que vous en tant que danseur vous vous sentez comme hip hopper ici au Sénégal yeah like And here in Senegal, because like when we do the hip hop dance, it's because we are hip hop dancer, you know, because like like the the hip hop they can't take like they can't take us out from the hip hop dance or from the hip hop, you know, because in hip hop you have a lot of things. You have the rap, you have the graffiti, you have the DJing, you have the dance also. So that dance is included in the hip hop. Donc. Nous, ici au Sénégal, en tant que danseur hip-hop, on est des danseurs, on, est, on, on fait partie du mouvement hip-hop. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le rap, il y a le graffiti, il y a le DJing, il y a la danse aussi dans le mouvement hip-hop. Donc on ne peut pas nous genre, faire sortir de, du mouvement hip-hop. Mais est-ce que vous êtes, vous, vous êtes senti très respecté au niveau du game hip-hop ici au Sénégal Bon, côté respect, c'est juste que quelqu'un pour qu'on te respecte, c'est toi qui dois travailler ça. Et c'est toi qui dois faire qu'on te respecte en tant qu'artiste danseur, que ce soit hip hop ou bien que ce soit danseur d'Ambala et tout. Donc du côté respect, ça dépend de la personne et ça dépend de comment les personnes font pour qu'on le respecte ou bien pour qu'on la respecte. Et bon, moi, ce que je veux dire aussi par rapport au mouvement hip hop, c'est que les autres, bon, les autres, les autres caractères qui se trouvent dans, dans, le, dans le mouvement hip hop, bon, ne valorise pas la danse comme étant faire partie du, du mouvement hip hop. Mais si c'est quoi de respect, je pense que c'est la personne qui doit faire de telle sorte qu'on le respecte par ce qu'il fait. Ouais, c'est ça.
récemment tu as été à Londres, euh, tu as été dans un festival là-bas. Donc parle-nous de comment ça a été, euh, voilà, comment tu as fait pour décrocher euh, ce, ce contrat et qu'est-ce que voilà. Ok, bon, pour Londres, euh, pour Londres, euh, <coughs> en fait, je fais partie d'une organisation qui s'appelle Nicolas. Okay. Et cette organisation, Nicolas. Pourquoi Nicolas Nicolas, c'est New Organization Company of Live Art. Okay. C'est cette organisation-là est basée à Londres. Okay. Et moi, je fais partie de cette organisation depuis 2000, 2017. Ah, 2017. Oui, depuis 2017. Parce que, okay. que l'organisation-là se, se trouve dans beaucoup de, beaucoup de pays. Okay. Et moi, en tant que danseur, j'étais celui qui devait représenter les danseurs. Okay. dans cette organisation-là, en tant que Sénégalais. Okay. Et donc, euh, le mois là passé, le mois de février, okay. on février devait, passé. Oui, on, le février passé là, on devait faire un projet là-bas, mm -hmm. qui, qui était deux projets. L'autre était de faire un, genre, une création avec des danseurs mm -hmm. et faire une performance. Mm -hmm. Et le deuxième projet consistait à faire une naissance culturelle avec des, des cinéastes, okay. avec des musiciens, avec avec des danseurs aussi. Okay. Donc c'était ça le but de, de, de mon voyage à Londres. Okay. Et bon, je les ai connus, j'ai connu cette organisation aussi par le biais de, du directeur, like, uh, like, you know, okay. by the director of the Center Culture, like okay. Blessing or in Dakar. Okay. Yeah. On est actuellement quoi On est actuellement là. Ah, d'accord. Mais parle-nous un peu de ton expérience, tu as voyagé. Quelles sont, les, voilà, quelles sont les, les anecdotes que tu peux nous donner en tant que voilà, euh, les gens qui veulent connaître Bayri Oui. Bon, moi personnellement, j'ai commencé à voyager depuis début 2015. Début 2015 Depuis 2000, début 2015. Oui, ça fait trois ans. Et j'avais commencé avec une, une tournée que je devais faire avec, avec les quatre meilleurs danseurs du Sénégal, danseurs hip-hop, qui étaient Viera. Benji, Abdallah et Alvin, que tout le monde connaît déjà. Donc j'avais fait une tournée de trois mois avec eux en Allemagne. Et c'est ça qui était ma première sortie. Et donc après cela, j'étais reparti en Allemagne plusieurs fois. J'étais parti aux États-Unis aussi. J'ai fait le Portugal, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait quelques pays d'Afrique. J'ai fait. Bon, je suis parti dans beaucoup de pays. J'étais parti en France aussi, Bel euh, Bruxelles. J'ai fait beaucoup de pays, j'ai fait beaucoup de pays. Et le fait de voyager aussi m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Parce que si, si je voulais ou bien si je pouvais aller faire comme les autres danseurs, partir en Europe et rester là-bas. Mais en étant en Europe, j'ai vu que ce que les gens pensent par rapport à l'Europe et ce, ce, la réalité de l'Europe n'est pas pareille. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en Europe. Donc dans la foulée, on a vu que tu as eu à donner des cours de danse à l'une des actrices de la célèbre euh, film Step Up. Donc, peux-tu revenir là-dessus Bon, pour ce projet-là, c'était un, un projet d'une organisation qui s'appelle Sunu Street. Okay. Et Sunu Street était un, une organisation qui était ici au Sénégal pour aider les danseurs. Okay. Et c'était un très bon projet même pour les danseurs. Et dans ce, dans ce projet-là, ils avaient fait une formation où ils avaient fait appel à des, des artistes reconnus internationaux au niveau mondial, dont Marie Koda qui fait partie du film Step Up, dont il y a un, deux, trois, Step Up Revolution et tout. Et dans le projet-là, moi j'étais là-bas en tant qu'élève, parce que je prenais aussi la formation. Et dans la formation, Marie Koda a su que je faisais la danse traditionnelle sabbat, et puisque elle, elle voulait prendre ça avant de partir, donc elle m'a proposé de donner des cours de sabbat dans le, dans le, dans, dans le projet en même temps, et pour qu'elle puisse aussi prendre. Mm -hmm. Donc là, nous allons parler de votre événement qui s'appelle Goudin Dakarou. Donc, qu qu'est-ce qu que cela veut dire, Goudin Dakarou Bayri Bon, Goudin Dakarou, c'est en Wolof, et en français, ça s'appelle les Nuits de Dakar. Goudin Dakarou, c'est un solo que j'ai travaillé, un solo, un solo de danse. C'est un spectacle de danse que j'ai travaillé depuis 2016. Et c'est un solo qui parle de mon vécu, qui parle de ma vie, par rapport à ce que j'ai vécu à Kaurak et ici à Dakar. Mais spécialement avec... avec spécialement ce que j'ai vécu ici à Dakar. Donc c'est pour cela que j'ai intitulé le solo Goudin Dakar. Parce qu'ici au Sénégal, on a l'habitude de dire quand on vit dans des situations difficiles ou bien dans des moments difficiles, on dit que les nuits que je suis en train de vivre en ce moment sont difficiles. 
Donc c'est pour cela que j'ai intitulé le solo Goudin Dakar pour parler plus des nuits que j'avais vécu ici à Dakar en tant qu'artiste. Mm -hmm. voilà. Bédi, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Donc voilà, nous voulons remercier de votre présence. Donc c'est quoi votre dernier mot Bon, mon dernier mot, c'est seulement vous remercier. Remercier tout le team. Euh, Glory aussi, YB. Je remercie tout le monde de, de m'avoir choisi pour faire cette émission. Et aussi, dire à tous les danseurs aussi de croire en eux, de croire à ce qu'ils font et de toujours croire qu'avec la danse, on peut arriver là où on va arriver. C'est juste que ça va être difficile, mais ça ira, Inch'Allah. Et il faut toujours croire que, genre, la réussite ne dépend pas d'une personne ou bien ne dépend pas de quelqu'un ou bien de quelque chose. La réussite dépend de toi-même. Si tu crois que tu vas réussir, tu pourras réussir, Inch'Allah. Il faut seulement y croire et travailler, like, work hard, like we say it in English. Like, yeah, work hard. And after like everything will pay inshallah. Yeah, go save it, 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 go save it,